，皇上，皇后娘娘，嬴妃娘娘，嬴妃娘娘生了位公主。是个公主啊。平安吗？回皇上，嬴妃娘娘出了大红，但是最后承蒙皇上庇佑，母女平安。七公主平安就好。皇上，七公主长得可爱极了，一双大眼睛像极了皇上呢。皇上可要去瞧瞧。这就不去永寿宫了，嬴妃啊，朕知道六公主没了之后你一直伤心，朕把七公主交由你养育，朕得空会多去瞧瞧七公主的。臣妾，皇上知道臣妾一直不喜欢令妃，况且我与她同在妃位，按照规矩，臣妾能抚养她的孩子吗？李玉啊，传朕旨意，令妃褫夺封号。降为答应，这，嬴妃，你养答应的孩子也没什么不妥。皇后，你以为如何？嬴妃可以养育七公主，自然是好事。皇上，魏杨氏害死永景之事，臣妾始终不相信是他一人所为。如今魏答应也生产了，臣妾还恳请皇上允准臣妾。继续调查此事。好，无论如何，七公主先交由尹妃养育，等到皇后查明此事，朕再发落魏答应。臣妾谢皇上恩。主儿，您看呢？这小衣服多可爱呀！七公主穿上一定好看。主儿，这件衣服还是庆贵人给公主做的呢。孩子怎么总是哭啊？皇上口谕，给令妃娘娘请安。李公公，是皇上想见公主了吗？皇上是惦记着公主呢，但想着令主还在月子中，亲自照顾不便。所以特命奴才把公主带了去。公主刚落地不久，就要送去协芳殿了吗？这公主还小，离不开额娘，还请公公禀报皇上，能否再宽限几日？皇上疼爱公主，舍不得送去协芳殿养育，打算给公主。找个身份尊贵的嫔妃作为养母，嬴妃，膝下无子，出身高贵，抚养七公主再合适不过了。嬴妃和我们主同是妃位，嬴妃怎么可以养我们主的孩子？啊，还有一件事忘了告诉您了，您现在已经不是妃位了。皇上有旨。令妃，褫夺封号，降为答应。按照规矩，您身边只能留一个太监、两个宫女，其他的人通通都得带走。我刚为皇上生下公主，皇上不能这么绝情啊！皇上没让您跟着魏夫人一起去了，就是无比宽仁了。李公公，李公公。本宫千辛万苦生下的孩子，怎么就成了旁人的女儿了？这不成啊！还请您帮我求求皇上，嬴妃与我不睦，怎么会照顾好我的孩子呢？还是把公主留在我这儿吧。皇上倒是想把公主送去别的位分更高的娘娘们呢，可是有几个与您和睦呢？皇上顾虑着七公主的前程，选了嬴妃。您若觉得不成，奴才这就去回话。您就静听皇上的处置吧。李公公，真的没有旁的法子了吗？没了，奴才这就带七公主去楚秀宫。跟我走。不，不。
，主，主，魏答应，您先好好当着答应吧，还能好好坐月子养养身子，等皇后娘娘查清楚十三阿哥被害的事儿，您就有着落了。走，我的孩子，我的孩子。太后能容你未答应，不是让你和你的额娘做这些恶事。太后如今潜心修佛，听不得这些龌龊事。未答应，请回吧。请太后联系我呀、啊！太后恩准我去木兰渔场，就是对我的恩典。臣妾会对太后尽心尽力的。太后要你做事，不是让你自作主张，还纵容你的额娘谋害皇嗣。太后想想就后悔。您的忠心，太后受不起。魏答应，以后不许再来慈宁宫了。求太后救救臣妾吧，公公。魏答应，如果再深夜惊扰太后，太后也不会容你了。我也是无计可施，才来求太后的。你要是再不走，我可叫人轰你了。关门。好。求太后恩典。走,走。公公，求太后恩典。我是皇上的侍女，仅此而已。即便如此，我也不许你的情谊给了别人，我不许你抱着皇后。送他回去。太医城，太医城，你就这么对我？主、啊，到底是尹妃妹妹好福气，得了这么一个可爱的女儿。七公主可爱，是魏大勇会生。本宫不过是养着有趣罢了。生娘哪及养娘亲？将来七公主有个好人家，难道还是因为魏答应的面子吗？当然是因为尹妃娘娘了。听说魏答应也要来看七公主，提起过几次，被本宫拒绝了。宫里人人都知道魏答应品性不佳，既然七公主跪了本宫，就不要染上了生母的习气。免得被带坏了。这回皇上让尹妃妹妹抚养七公主，也是看中咱们蒙古。回去告诉我们的族人，皇上看中蒙古，蒙古四十九旗必得效忠皇上。必定。我听说，皇上最爱的公主，除了早商的五公主，就是孝贤皇后所生的
，狄公主，何靖公主了。何靖公主不也是嫁给了咱们蒙古亲王吗？皇上到底看重蒙古，连唯一的狄公主也嫁了过去。崇贵妃娘娘，这是内务府这个月的开销，皇后娘娘说了，请您啊帮着给看看。嗯。哦，对了，颖妃宫里养着七公主，你们平日里要多顾着些。皇上也说了，颖妃娘娘的分量啊多一倍，那就按皇上的旨意办。哎，七公主是颖妃的女儿，至于永寿宫里。那位七公主的生母，不必好好待她。这位心思狠毒、害了皇嗣、连亲娘都要陷害的女人，根本不配为人。是，是。这件事情不必告诉皇后娘娘，你们自己心里明白就是了。哎，奴才明白。还有，何靖公主马上就要带着小世子回宫了，这可是头等大事。你们务必安排妥当。何靖公主可是皇上的掌上明珠。这，那崇贵妃娘娘先看着，奴才告退了。好。给公主请安，皇上已经在殿内候着您了。公主请景色来了，儿臣给皇阿玛请。免礼，免礼。哎呀，景色，让皇阿玛好好瞧瞧你。这一别多年呐，都出落成大姑娘了，朕的景色还真是一点没变。瞧皇阿玛说的，儿臣连孩子都生了。来，坐。景色。朕瞧你越来越像你额娘孝贤皇后了。听说你持家有方，在科尔沁部深得人心，朕很是欣慰。这次让你回京，是因为额父色布腾巴勒珠尔坏了事，你不会怪朕吧？阿穆萨那叛乱，额父未能及时察觉平定，而被削爵。这延误军机，本是死罪。这些年。额父与你不睦，朕更是不满。但朕不能杀了他，不能让你年轻守寡。多谢皇阿玛提恤。儿臣早些年便常住京中公主府内，如今出了事，更不想回科尔沁部。皇阿玛留额父性命，已经顾全额父颜面，希望他知道悔改。额父待你不好，朕的心里很是不安呐、啊。起初儿臣与额父也还好，后来儿臣生亲幼时差点没命，也不能再生育，谁知额父就忙着纳妾，从此夫妻情薄。儿臣想，以后能多跟在皇阿玛身边就好了。这次啊，召你入宫，朕就是想和你叙叙父女天伦，有空的话。把青幼带给朕瞧瞧，让朕看看外孙。是，儿臣会带青幼去长春宫向额娘行礼的。嗯，好，好，记得给皇后请安。儿臣明白。
，不会失了李叔。好。这么大排场，是何进公主吧？听说她今天回来。嗯，人家是孝贤皇后嫡出的固伦公主。咱们景园跟他嫡庶有别，可差远了。看样子他是要向皇后请安呢。近日何公向皇后请安，咱们可别太迟了。嗯，嗯。今日何进公主回来省亲，有许多新人都还是第一次见吧？在这一座，发现额娘在时的旧人不多了，真是感慨。纯娘娘。三弟如今还争气吗？谢公主关心，还是老样子罢了。诸位弟弟面前，我算是长姐。嫔妃的职责，在于养育皇子，好生教导，才可使他们成为国之栋梁。公主说的是。此次回宫，额娘在时的简朴气象竟都改了。宫中风气越来越迷废，盛世气象，海晏河清，自然和皇上刚登基的时候不能相比了，是吗？不过是人走茶凉罢了。姨公主到底是不一样啊，便是皇后在您跟前，都不敢回嘴。她是继后，我是狄公主，她敢在我面前摆几分的皇后架子？皇后心机颇深，否则她怎么会在孝贤皇后崩逝后，动用了这么多人，当上了继后？您就是再怨她，也别和她硬顶。我不会和她硬顶，但我也没忘了。当初是他来劝我远嫁科尔沁母，若非我远嫁，额娘不会气昏了头、失足落水，那么快就崩逝。我也不会婚事不协，没有亲娘依靠。我过得不好，皇后也别想过得这般舒坦。皇后娘娘，这些日子奴才细细查问。包括宫中的杂役，有人看见王禅在火场抱着一条狗，样子跟富贵相似。王禅是飞燕晚的人，是。姐姐，我让叶心在街声嬷嬷当中一一询问过，有人见过，为燕晚私下和田姥姥说过话。田姥姥也曾由王禅传话，召去永寿宫。将王禅拉去顺巡司拷问。这。今天白日的嚷嚷什么呢？有，三宝公公，您这是？皇后娘娘找王禅问点事儿，去趟慎刑司。哦，您这差当的好啊。您不也是办差吗？是。王禅，进了慎刑司你可老实些，有什么说什么，说错了一句，谁可都救不了你。走。说吧。在火场抱的狗是不是富贵儿？是不是魏大爷，让你先抓走了富贵儿，然后调教他仆人？不是啊，不是，不是，不是，不是。火场那本来就有野狗，我是丢了一只出去，可我是免得他在宫里闯祸。再说，那绝对不是富贵，绝对不是。哎呦，求求你放我下来吧！放你下，你得说实话。我说，为啥？招田姥姥
入永寿宫所为何事？当时魏大人还未生产，不会那么着急，招接生婆婆说话了。嗯，我们主，我们主魏超吗？还不成？放、啊！这么牵强的话，你也敢在施行私塾？我不说了，不说了。用刑。三宝公公饶了我们，三宝公公饶了我们。主，您都坐半天了，不然咱回自己宫里吧。永寿宫冷冷清清，像个囚笼，我可不愿在那儿等死。王闪呢？半天都不见他人影了，他不会是见本宫办了事了，就想偷偷溜走吧？王禅不会的，大约。是做什么差事，一时绊住了。王禅说他报的是野狗，不认与景思之死有关，还说他替魏答应召唤田氏入永寿宫，是魏答应询问自己生产之事。臣妾记得魏答应那时出有云，就这么急着换接生姥姥了，还偏就是田姥姥。皇上。王禅的证词大有漏洞，该召魏彦婉去慎刑司对质。好，待魏答应到慎刑司问话，若是供词对不上的话，即可对魏答应用刑。这。世子，世子，抓我呀！你等等，奴婢啊！抓不到！世子，你快出来呀！抓我呀！你们抓不着！世子，你慢点儿。抓我呀！哎，世子，哎，世子慢点儿！哎，世子你可别乱跑！世子，世子！哎呦，我的主儿，您怎么在这儿啊？叫奴才好找，出大事儿了！王禅被带进慎刑司了。什么？皇后定是要从王禅下手，查您害十三阿哥的事儿。很多事，王禅都不知道的。总有他知道的吧？皇后抓走王禅，无事也会生出事来。皇后一定不会放过我的。锦州，求求你，想想办法呀！公主别慌，我再给你想办法。哎，谁家不懂事的孩子？主，没事吧？这不是何静公主的独子吗？怎么也没个人跟着？世子，世子。哎呀，这是跑哪儿去了？世子，瞧这顽皮的孩子，你吸掉水里去。世子，哎呀，锦州，咱们有救了，真是急死人了。世子，替我向皇上求情。奴才知道。
救了世子，我们主位答应，谢谢魏答应。主战，我救了世子，何金护士会见我一个人，请吗？是。奴才给魏答应请个安。魏答应，您这衣服怎么都湿透了呀？不过换衣服的时间您是没有了。您请吧，慎行司，王禅等着伺候您呢。带走。什么？这么多奴才跟着，岂有怎么会落水？回皇上，公主身边的崔嬷嬷是带人跟着她，但是世子顽皮一时没有看住。啊，不过好在魏答应当时就在附近，正好遇见，救了世子上来。魏答应？是呢，魏答应产后身子还没完全好呢，后来连衣服都没有来得及换，就被带进慎刑司了。这又如何？他一正在看，公主急得直哭。皇上，咱们去看看亲幼吧。走。幸亏庆佑有惊无险，皇上和公主也都可以安心了。皇阿玛，那个救庆佑的魏答应是什么人啊？儿臣本想谢他，却听说他被送入慎刑司了。他生母串通了接生姥姥，害死了你十三弟。他手下的奴才，也似与你五妹六妹之私有关。送他到慎刑司，是要查问清楚他是否牵涉其中。魏答应，若真有如此大过，皇阿玛该重惩。只是，皇阿玛向来赏罚分明。他救了庆佑之事，应该受赏，至少儿臣应该面谢。公主先照顾好庆佑要紧。魏答应有同谋谋害皇嗣的嫌疑，等查清楚了，您再谢他也不迟。皇阿玛，慎刑司这种地方，您还是应该看着些。查问归查问，莫叫人严刑逼供，冤了亲友的救命恩人。魏答应，我看您呐，还是聪明点儿，什么都招了吧。免得让奴才们看您在这儿受这种折磨。主，救我！救奴才！主，救奴才！魏答应，奴才问您什么，您就答什么，在这儿可别摆什么后宫主的谱，没您的好。您慢跑。您让王禅照顾田姥姥进永寿宫。您还记得吗？不记得了。真不记得吗？我我我记得，我记得。淑妃临产前，皇后娘娘有孕时，我都传过田姥姥。是吗？见田姥姥做什么了？我我只是关心淑妃和皇后娘娘。生产之事，顺便打听一下，也为日后自己生产做准备。<笑>王禅，你可没找淑妃生产前，魏答应也招过田姥姥的事儿啊？怎么着，你这是用刑不够啊，还是倒掉的时辰不足啊？饶命啊！饶命、啊！王禅，你说什么了？我我我说，我说，皇后娘娘有孕事。我要招谢过田姥姥，可是淑妃那次我真的不记得了。皇上有旨，供词对不上，就可以对魏答应用刑。看来是用刑的时候到了。啊，等等，王禅不记得，也是有的。他一个下人，整日那么多差事，当然没有我清楚了。委屈魏答应了
，捆起来吧。是。谁敢动我？放开我！主！放开我！主！放开我！主！主！主！我没做过，打死我也不会认的。为什么你不知道？永晴。还有啊，动不动就拉嫔妃进慎刑司，额娘在时可没这样的道理。朕知道魏大英救了清佑，你自然帮他。儿臣已经听了不少闲话了，说魏大英自在杭州行宫得宠，皇额娘就不满意。等后来他又追去木兰围场，再获您的宠爱，皇额娘就用了板柱之刑。儿臣觉得，皇额娘就是嫉妒。才借十三弟夭折之事发挥，欲除了争宠之人。你个公主啊，别开口闭口就是争宠得宠的。皇阿玛，那儿臣不也是受过额驸这样的委屈吗？再说了，按理说，儿臣是正妻，应该为皇额娘说话。可平心而论，未答应得宠服侍您，也是尽他的本分，这没什么可指摘的。儿臣看，就是皇阿玛心疼皇额娘丧子，才这般纵容。你十三弟过世，是朕偏信了天相之说，委屈了皇后。此次的事情啊，魏大英的额娘下了不少的黑手，皇后有所怀疑也是理所应当。是，儿臣也听过天相之说，那儿臣觉得不是虚言。钦天监不曾有错过，您看。额娘崩逝前的天象，还有舒娘娘有孕时的说法，那都是应了的。再说了，皇额娘就认定这主使的是魏答应，而不是其母，那儿臣就想不明白了。这世上哪有舍出亲娘去送死的女儿呢？皇阿玛，儿臣觉得，无论如何，应该放魏答应出来。问问清楚。正，正，正，正，正，皇上有旨。正着，正着，正。住手！皇上有旨，放了魏答应。皇上有话要问你您这模样，还是先回去收拾收拾。皇上迟些会亲自去永寿宫问话。走吧，小心台阶儿。主，小心点。令主，您听奴才跟您说，您熬过了刑罚，要死不认就行。一旦认罪，就是个死。皇上回头问起话来，您也这么坚持就是了，明白吗？你说魏燕婉出了慎刑司，是啊，都说是皇上和公主的意思。魏答应在慎刑司受了刑，这会儿被禁中腹黑自己宫里了。娘娘，咱们要去看看吗？你让影妃跟着去伺候皇上。是。赶紧，再去添几个火盆来。宫里只有这些黑炭了，我怕这些烟大。熏着主，我不怕血，我就怕死，怕失重，怕什么都没有了。主，那我现在就去拿啊。皇上，皇上，皇上来了。皇上，皇上。臣妾，久未见你，臣妾向你请安。朕要谢你救了清佑。景色就这么一个儿子，科尔沁部，也就只有这么一个嫡孙，幸亏他无事。孩子无恙就好。皇上，我们主御世子从未谋面，却能不顾自己不懂水性就往下跳，且深秋水凉，又是产后体虚。着实难为我们主了。魏答应真是喜欢孩子的人，怎么会害十三阿哥呢？皇上
，不是奴婢要为自己的主辩白，而汉十三阿哥的事，确实与我们主无关啊。皇上，皇后娘娘丧子，是额娘的过错，也怪臣妾。从前在额娘面前念叨臣妾与皇后不睦，抱怨皇后不喜臣妾，还屡屡受其责罚，才使得额娘莽撞之下替臣妾出气。只是皇上，额娘已经伏法，臣妾也受了刑，皇后娘娘要怎样才相信臣妾，并未参与其中呢？那你为何私下要见田氏？臣妾召见田氏。是因为臣妾头回有孕，难免慌张。听闻田氏是宫里最老道稳妥的接生姥姥，才一早召见询问生产之事。臣妾哪知，后来田氏和额娘会做出那般勾当。那景四之死，富贵儿，是你让王禅抱去缩养的吧？皇上，臣妾与五公主何干，又与影妃和六公主无仇。为何要用王禅抱走富贵，去谋害吴公主呢？那日景四与永基换了衣裳，否则你要害的不就是永基吗？皇上，臣妾对天发誓，绝无此心呐、啊。皇上，您细想，臣妾无皇子，为何要谋害您的嫡子呢？这对臣妾又有什么好处？若臣妾生下皇子要争宠。这还说得过去一些，皇上，臣妾没有害人的理由啊！皇上，皇上，臣妾以前是无知宫女，亏得您一手调教，才有所长进。难道您一手调教出来的人，是如此心如蛇蝎吗？你要相信臣妾呀，锦中，奴才在，你去慎行寺看看。若问不出什么，先让王禅回永寿宫吧。这，给影妃娘娘请安。皇上万安，七公主给皇上请安。皇上，臣妾想着您说了今儿要去储秀宫用膳，就带着七公主来迎迎您。青幽顽皮落了水，幸得魏答应救了他，朕就顺道过来瞧他一眼。也真是巧了，青幽偷溜出去，偏魏答应瞧见了，偏魏答应跳水救了人。真是无巧不成书，只是那个时辰，魏答应怎么会在那儿啊？皇上，自从七公主养在影妃宫中，我们主就日思夜想。储秀宫离御花园不远，我们主就盼着影妃能带上七公主去御花园玩耍，能远远的看上一眼也是好的。皇上，那个时辰正是午睡的时候。深秋里风大，臣妾再不懂事儿，也不会带着七公主去风口的地方吧。如今深秋了吗？风很大吗？臣妾不觉得呀。臣妾甚至分不出白天黑夜。臣妾。臣妾只是想念自己的孩子。皇上，我们主太过于思念七公主，她已经恍惚了。子女养在别的嫔妃那儿，也是常有的事。对了，嫔妃给七公主起了名字，叫景元。景元。皇上，臣妾自知不是个好额娘，出身微贱，学识浅薄。但是皇上，臣妾的爱女之心，不能因为臣妾的罪过而有所缺失。
之间，对不住景元。尹妃出身高贵，也很会照顾孩子。谢皇上，景元有尹妃悉心教养。臣妾不奢望能够将锦元接回到身边来，但求皇上垂怜，能让臣妾再有一个自己的孩子。皇上，未答应落了水，需要好好休养一阵子才好。您答应臣妾一起用膳，时辰不早了。咱们先回去吧，臣妾求你垂怜，皇上，皇上，求你垂怜。口谕，放王禅回去伺候魏答应，赶快放人。这，快动手！你救了我的庆佑，我也尊你一句魏娘娘。我还要多谢公主救命之恩呢。若不是您，我早死在圣君司里了。你若真是害了皇阿玛的皇嗣，那我也救不得你。但既然你无事，那我也不会由着庆佑的救命恩人困在圣心司里。十三阿哥之事，我额娘确实有罪。只是他真的气不过，我动辄就被皇后掌嘴、罚跪、施板柱之刑，所以就一时糊涂，要除了皇后腹中的孩儿，为我报仇。如今，我额娘已经死了，这皇后也非要让我也死了才快活。我就奇怪了，你说你既没家世，也没子嗣，究竟是哪一点出挑了，能让皇后动辄挑你的刺儿？因为，我做奴婢的时候，伺候过孝贤皇后。这也是皇后最讨厌的。如今，我亲生的七公主，交给影妃抚养了。我在这宫中啊，更无立足之地了。就算逃得过今日，也不知道哪一日，这皇后啊，又要将我除之而后快了。那她可没那么容易。我既无子嗣，也无恩宠，我还能如何呀？如今有皇后拦着，我连皇上也见不到。其实啊，我也不求什么恩宠了，只希望能再有一个孩子留在身边，有个依靠，那便是最好的了。来。如意啊，科尔沁部王爷和俄府来的请安折子，里面特别写到了魏答应救了清佑的事情。皇上的意思是为了科尔沁部着想，就不处罚魏答应了。王禅在圣行司被用刑，不是什么也没招认吗？这让圣行司对魏答应用刑了，可是他招无可招。再用刑下去，只怕是屈打成招了。如意啊，朕知道你心里的恨。朕亲自问过魏答应了，对他额娘所做之事
他再三发誓未曾参与。魏大英跟随了朕这么多年，他看起来实在不像是一个舍出自己生母顶罪的毒妇。再说了，锦丝夭折的时候，他没有皇子，他也实在是没有争宠、谋害嫡子的必要。皇上信他的话，朕不是信他的话，是现在没有证据。他救的是科尔沁部王爷的亲孙子，是满蒙联姻的硕果。此番若是没有他，青幽只怕是性命难保。再说了，景色与俄父姻缘不协，若是没有青幽，只怕他们是会合离了。这联姻要如何连得下去呢？朕的江山里面，不能缺少科尔沁部的安稳呢。皇上又要让臣妾顾全大局了。皇上一直要臣妾顾全大局，臣妾也一直为大局忍耐。只是永锦，连你我的面都没见过就走了。锦四，小心翼翼的把他养那么大，也有可能是魏延婉所害，走的这么可怜。永锦和锦四之上。朕何尝不心痛啊！但是朕不只是他们的阿玛，更是一国之君。你不只是他们的额娘，你更是一国之母啊！这臣妾怎么会不懂得？臣妾问您一句话：在你心里边，是不是根本不相信魏延婉会做那样的事儿？魏大英从宫女起，就一直待在朕的身边，可以说是朕一手调教出来的。你认为朕会一手调教出来一个毒妇吗？害死了朕的儿女，还舍出了自己生母的性命，来为自己顶罪，这有可能吗？如意，臣妾明白了。儿臣瞧着魏娘娘可怜，她的额娘的确有错，但魏娘娘身在狱中，猛然不知情，替母受过半年也够了。还有皇额娘，也太揪着不放了。不顾您的心情，你皇额娘岂是你所能议论的？不要太过无状。儿臣耿直，看不下去。不就为了那个王禅，在火场抱了一只和富贵相似的狗吗？那样的野狗，火场那儿常有。儿臣小的时候就见过，做不得数。你帮魏大人说话，就该知道他涉及永景之死。想要十三弟死的人，怎么会救庆佑呢？皇阿玛，魏娘娘之前没见过庆佑，更不知道他是儿臣的孩子。他能有这份善心，是因为您的教导。魏娘娘额娘。是粗鄙贪婪之人，想来和他不是一路人。对了，额父很关心庆佑。若不是看在庆佑的份上，若不是想着额娘临崩事前的叮嘱，儿臣早不愿做这个克尔沁部的儿媳了。这孝贤皇后，总是能顾全大局。当年再不舍。还是将你舍出了，远嫁蒙古。额娘能顾全大局，那皇额娘呢？庆佑是儿臣和额父唯一的孩子，更是科尔沁部的嫡孙，将来是要继承王位的。魏娘娘救的可不只是儿臣的孩子，更是科尔沁部的继王和未来。
，下去吧。奴才这就去接婉嫔娘娘。皇上可真是长情之人啊！您是有段时间未见婉嫔了。慢着，还是换位答应来吧。这。皇上娘娘，江太医来消息说，未答应玉玺四个月了。玉玺了？是。他是等了太相吻了才说出来。他这般小心，想必是怕有人像他一般心思歹毒，会害了他好不容易怀上的孩子吧。听说未答应生七公主时出了大红。加之产后受责屡受刑罚，身子大有亏损，其实是不该急着玉玺的。他这般强求，他自己的身子自己清楚，只能自求多福吧。若不是魏燕婉救了何静公主的独子，何静公主开口，皇上怎么会如此宽纵魏燕婉？更不会让她有了身孕。只是皇上一向是疼爱何静公主的，何静公主背后又有科尔沁部，就算咱们心中再气愤难平，眼下似乎也只能够按照皇上的心意，顾全大局。姐姐，咱们就再忍一忍吧。要我放下永锦和锦四的事儿，我是放不下的。只是眼下棋局难破，唯有暂且安忍，伺机而动吧。该你了。皇上，永寿宫未答应喜诞皇子。好，皇子许十四，按内阁你的名字赐名永禄吧。那未答应生子，喜三之喜是否也是按照答应产子的规矩来呢？那十四弟也太可怜了，而且儿臣的婆家要是听说了，也不太好听啊。傅卫是为令贵人吧？这，皇阿玛，不去看看令贵人母子。景策，朕知道你感谢他救了你的孩子，你也觉得朕无情。可永景，毕竟是朕的孩子，就算和令贵人无直接的干系，也是他的额娘干的。换作是你，有人伤了你的孩子。
，你会原谅他的女儿吗？朕可以让他有孕生子，也可以抬高他的位分。但是，朕是永景的阿玛，是皇后的夫君，朕不能全然不顾他们的感受。今四海平定，遇事归顺我大清，忠顺无二。准噶尔平定，蒙古各部与我大清更加紧密。嗯，那就好。只是这韩部，韩部长久以来被准噶尔部控制，如今准噶尔已定，再平定了韩部，就是真正的四海清平。准噶尔已经败落，韩部畏惧不定，有心向我大清示好。示好。如何是好？听赵惠将军说，韩部首领韩提打算进贡和田白玉九尊，以表诚意。哼，对韩部而言，区区一个白玉之贡，就算是示好了。边地诸部落一向以韩部为尊，若是韩部顺服，想来其余诸部也都会跟随。朕知道了，你们下去吧。臣告退。皇上，何事啊？皇上，太后催了好多次了，这秀女名册，您都还没看过呢。这科尔沁部也送人来了。主细心照顾十四阿哥，果然皇上垂怜，又生下了九公主，这不已经复了嫔位？只是令嫔而已，皇上对本宫。也没有多加宠爱。本宫不能松懈，而且皇上把永诺和景云送到寿康宫太妃们那养育，本宫一面都见不到。那是皇上啊，疼惜您的身子。七公主之后是十四阿哥，今年又生了九公主，您接连生产，太伤身子了。不就是那点心计正吗？左右本宫能熬着，熬到哪日皇上怜悯本宫，把孩子们都还给本宫，本宫才不用这般如履薄冰的活着了。那您就更得养好身子啊！眼看着皇上又要选秀了。嗯，皇帝，殿选已过。这次选秀的名位定的已经差不多了，你也瞧一瞧。嗯。儿子知道，这礼部尚书德宝之女，所说伦氏，为瑞贵人，其余还有几位位分较低的，答应还有常在。这些都不是最重要的，最要紧的。是科尔沁部的寨桑根敦送来的恶银珠哥哥。景色不止一次跟朕提过，景色嫁到科尔沁部，科尔沁部又送来了恶银珠，这满蒙联姻啊，是扣得紧紧的。儿子想好了，定博尔济吉特氏为御嫔，一入宫即为主位。嗯，新人的住处。就让皇后去安排吧。嗯。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧。谢谢皇后娘娘。你们几个到宫里也有些日子了，还惯吗？承蒙皇上、皇后娘娘厚爱。臣妾觉得在这儿跟家没什么分别。玉嫔，新人里边你的位分是最高的，你也最得皇上的宠爱，你要好好的伺候皇上。是，你们也是，也要好好的伺候皇上，为皇家早日开枝散叶啊。是。
。那姐姐，我们回见吧。嗯。玉萍妹妹，姐姐，我看呀，这时辰还早，不如同去何静公主那儿喝盏奶茶，好不好？太好了，谢谢姐姐美意，那我就跟您去一同唠叨唠叨。哎呀，这个玉萍，年岁也不小了，怎么这么爱撒娇撒痴的？你听说什么了？能听说什么呀？看金氏房的记档就知道了。这个月事情最多的就是玉萍。玉萍是新人里位分最高的，皇上宠她也是情理之中啊。你别说，三十岁了，倒是有一番成熟的风韵。那哪里是成熟啊？分明就是狐媚。皇后娘娘。你又哪儿听来的？<笑>